children welcome to devati modi public school class 3 subject tbs chapter 6 mapping my neighborhood children whenever you step out of your house do you reach to the de- uh, destination without knowing its way jab aap apne ghar se bahar kisi jagah pahunchna chahte hain to kya aap bina kuch jaane या उसका रास्ता जाने आप पहुंच सकते हैं नॉट एट ऑल यू मस्ट नो द वे टू रीच दैट डेस्टिनेशन इसके लिए अगर आप किसी से हेल्प लेते हैं तो वो आपको किस तरह से समझाएगा हो सकता है वो आपको बताए जैसे इस पिक्चर में दिखाया है कि आप पहले बैक जाइए बैक से फिर राइट लेफ्ट और यू कैन गो स्ट्रेट इस तरह से आपको वो समझा सकता है सो बेसिकली यू शुड नो द डायरेक्शंस दीज डायरेक्शंस आर नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट दीज आर फोर मेन डायरेक्शंस In this chapter, we are knowing now mapping my neighborhood. Mapping means what? Mapping means जो हमारे घर के आस पास चीज़ें हैं buildings हैं उनको हम एक paper पर जब draw करते हैं तो then it becomes the mapping. And neighborhood, neighborhood means हमारे location हमारे एरिया में जितने भी बिल्डिंग सिचुएटेड हैं चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो स्कूल एनी अदर बिल्डिंग लाइक पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन ये सभी हमारे नेबरहुड होते हैं सो लेट सी व्हाट दिस चैप्टर एक्सप्लेन्स यर बट बिफोर दैट लेट अस गो थ्रू द वार्म अप क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर वन वॉट इज अ बुक containing maps called yes children it is an atlas what is the full form of gps gps ka full form kya hai it is global positioning system ek aisa system jisse hum kisi bhi place ki exact location pehchan sakte hain ya find out kar sakte hain chahe wo world mein कोई भी प्लेस हो कार्टोग्राफर वॉट इज अ कार्टोग्राफर कार्टोग्राफर कौन होते हैं कार्टोग्राफर हम उन पर्सन के लिए यूज करते हैं जो मैप्स की ड्राॅइंग करते हैं सो so चिल्ड्रन अगर आपको अपने घर से बाहर कहीं पर जाना है तो आपको फोर मेन डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए बिकॉज डायरेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइफ they help in locating things easily and finding our way around aapko malum hai where is the sunrise yes it rises in the east and in the morning and where does it set yes exactly it sets in the evening in the west direction so how to find out this We all know that sun rises in the east and sets in the west. If you stand facing the sun rise which is rising then it becomes actually the east direction. Look at this picture here. This girl is facing the sun. So this is the east direction and just behind her face that is the west direction. now when you stretch your right hand then it becomes south and if you stretch your ra- left hand then it becomes north side so the four main directions are east west south and north all maps show the four main directions they have north on the top south 
at the bottom and at the right on the right side it is east left side it shows the west direction but children whenever you show the directions on the map they should align just as on the ground it means jo direction hum map ke upar show kar rahe hain north south east west wo ground par bhi same direction ko indicate karne chahiye it means jo east side hai wo sun ki taraf face hona chahiye left side should be the west top should be the north and bottom should be the south so look at this picture this girl is indicating the east direction through her hand and this is east when she stretch her left hand then it becomes the west above her head it is north and downward it is the south children these directions are opposite to each other east and west are opposite to each other if we stand facing east the west is behind us it means jab hum face karte hain east ki taraf to hamara backward that is the west north becomes the left side and left uh, right side becomes the south look at this picture what is this yes this is a compass what is a compass children compass is a is an instrument which is used to find out the directions in the center you can see here it is a needle and it always point out towards the north it means jo iske needle hain wo hamesha north direction mein hoti hain so if north is on the top then thik iske opposite hoga south so in this way we can find out east and west also then it means east is the right and west is the on the left hand side mapping your neighborhood hum kis tarah se apne neighborhood ko mapping kar sakte hain the area where we live and places around this area make our neighborhood hum jahan rehte hain aur hum अरे आसपास जो भी चीज़ें हैं जो भी बिल्डिंग्स हैं वो सब हमारे नेबरहुड हैं इसलिए अपने नेबरहुड को एक मैप के थ्रू शो करने के लिए हमें डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए अगर हम मैप बनाते हैं तो उस मैप के ऊपर हमें डायरेक्शंस पहले शो करने हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सो दैट वी कैन ईजली रीच टू द डेस्टिनेशन top north just opposite to north it is south east is on right and west is on left so knowing these directions we can reach anywhere as shown on the map here suppose if you want to go out from your house to the milk booth aap milk booth pe jana chahte hain तो आप कैसे जाएंगे यू विल मूव स्ट्रेट दैट इज द नॉर्थ एंड देन टर्न टू योर राइट देन इट बिकम्स इट इज ईस्ट दैट मीन्स आप नॉर्थ से ईस्ट की तरफ अगर टर्न होंगे तो आपको क्या मिलेगा मिल्क पोत फ्रॉम द हाउस इफ यू गो नॉर्थ देन वेस्ट एंड देन नॉर्थ then you will find hospital if we have to go to the park we have to go north from the house 
if we go north and then east we reach the hospital if we go north from the hospital we reach the police station so all the places shown in the drawing given are called landmarks the landmarks make it easy for people to reach a place a map is the drawing of an area that tells the location of different places in that particular area it means jo bhi hum apne aas paas cheeze dekhte hain buildings dekhte hain all that are landmarks wo us particular area ke liye landmark ka kaam karte hain unki pehchan batate hain suppose kariye aapke ghar ke paas mein koi temple hai to temple kya hai आपके उस एरिया के लिए आपके घर के लिए एक लैंडमार्क का काम करेगा इस तरह से लैंडमार्क से हम इजिली कहीं पर भी पहुंच सकते हैं मैप्स कैन बी ड्रॉन फॉर अ नेबरहुड सिटी कंट्री और द वर्ल्ड मैप्स किसी के लिए भी हम ड्रॉ कर सकते हैं चाहे वो हमारे नेबरहुड हो या सिटी हो कंट्री हो या फिर वर्ल्ड हो different views look at the side and top view of some things side view of a glass and top view of the glass it means agar aap side se dekhenge glass ko to aapko ye aise nazar aata hai but agar aap upar se dekhenge to it becomes like this it gives you this appearance in the same way आप टेबल को अगर सामने से देखते हैं साइड से देखते हैं तो आपको ये टेबल ऐसे नजर आएगी बट इफ यू लुक आउट लुक फ्रॉम द टॉप अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये आपको एक फ्लैट सरफेस नजर आएगा इसी तरह से अगर आप ब्रिक को साइड से देखेंगे तो आपको ये इस तरह से नजर आएगी बट इफ यू लुक एट दिस ब्रिक फ्रॉम द टॉप देन यू विल फाइंड इट इन द इन दिस वे इट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि डायरेक्शंस हम जब फाइंड आउट करते हैं या किसी प्लेस को हम या किसी थिंग को हम जब देखते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है आप किस तरफ खड़े हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें वो चीज़ें नजर आती हैं सो चिल्ड्रन दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर थैंक्स फॉर वॉचिंग and stay safe bye bye